இன்றைய விருந்தினர் பகுதிக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் இன்றும் சிறப்பான விருந்தினர்கள் எங்களுடைய இன்றைய விருந்தினர் இருக்கையை அலங்கரித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக நாங்கள் எப்போதுமே வந்து எங்களுடைய கலை பண்பாடு கலாச்சாரம் விளம்பியம் என்று சொல்லி நம்ம எங்களுடைய செயற்பாடுகளின் ஒவ்வொன்றின் ஊடாகவும் எங்கள் இருப்பை தக்க வைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதில் இன்னும் ஒரு விஷயம் முக்கியமானதாக இருக்கின்றது அது விளையாட்டு அதிலும் குறிப்பாக பூப்பந்து விளையாட்டு தொடர்பான ஒரு விஷயத்தை தான் நாங்கள் இன்றைய தினம் இந்த இன்றைய விருந்தினர் ஊடாக பேசுவதற்கு தயாராக இருக்கின்றோம் வேர்ல்ட் டேமில் பேட்மிண்டன் அமைப்பைச் சேர்ந்த ஸ்தாபகரும் மற்றும் அதன் தலைவரும் இங்கே வருகை தந்திருக்கின்றார்கள் ஸ்தாபகர் திரு கந்தையா சிங்கம் அவர்களும் த அதன் தலைவர் சிவஸ்ரீ அவர்களும் இங்கே எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களை வரவேற்கலாம் வணக்கம் 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 முதலிலேயே நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நீங்கள் இரண்டு பேருமே இங்கே பிரித்தானியாவுக்கு வருகை தந்திருக்கிறீர்கள் ஸ்தாபகர் சுவிஸிலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்றார் பிரசிடென்ட் பிரான்ஸிலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்றீர்கள் சுனிதில் முதலாவதாக இப்படி உலக தமிழர் பூப்பந்தாட்ட அமைப்பை என்ன காரணத்துக்காக உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நினைத்தீர்கள் உண்மையிலே எனக்கு விளையாட்டுத்துறையில் வேறுபட்ட விளையாட்டுத்துறை துறை உதாரணத்துக்கு அத்லட்டிக் அடுத்தது வந்து சதுரங்கம் என்ற அந்த துறையிலே நான் நீண்ட காலம் ஈடுபட்ட ஒரு அனுபவம் எனக்கு இருக்கின்றது அந்த காலத்திலே எனக்கு ஒரு உலகளாவிய ரீதியிலே எந்த அரசியல் இணைப்பும் இல்லாத ஒன்றை உருவாக்கணும் என்ற நீண்ட நாள் ஆசை அதுதான் அந்த பேட்மிண்டன் என்ற அந்த இதை கையில் எடுத்தது காரணம் நிச்சயமாக இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டு நீங்கள் ஆரம்பித்திருக்கின்றீர்கள் அதிலிருந்து பெரு வளர்ச்சியை கண்டிருக்கின்றது ஐரோப்பிய நாடுகள் மாத்திரம் கிடையாமல் கனடாவுக்கும் நீங்கள் சென்று இந்த போட்டிகளை நடத்தி இருக்கிறீர்கள் அது பற்றிய விஷயங்களை பிரசிடென்டை தலைவரை கேட்கலாம் சொல்லுங்கள் சிவஸ்ரீ இது எப்படியான அனுபவமாக இருக்கின்றது உங்களுக்கு இது ஒரு உண்மையிலேயே எங்கள் தமிழ் சமுதாயத்திற்கு ஏற்பட்ட ஒரு சிறப்பான ஒரு நகர்வு தான் நான் நினைக்கிறேன் விளையாட்டு துறையில் நாங்கள் ஏதாவது சாதிக்க வேணும் என்ற நோக்கத்தில் திரு கந்தையா சிங்கம் அவர்களுடைய ஒரு சிந்தனையில் உருவானது இவ்வளவு தூரம் வேகமாக வளர்ந்து இந்த நிலையை அடையும் என்று நான் உண்மையில் நினைக்கல அதுக்கு காரணம் எங்களோடு சேர்ந்து இயங்குகிறவர்களும் இந்த விளையாட்டை உண்மையிலேயே நாங்கள் அந்த நிலைக்கு கொண்டு போகும் என்று உணர்ந்து விளையாட துவங்கியவர்களும் தான் ஆகவே இது தனிய ஒருவரால் மட்டும் சாத்தியமாகாது எல்லாரும் சேர்ந்து கை கொடுத்தபடியால் சிறப்பான ஒரு இலக்க நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கலாம் நிச்சயமாக அதால் தான் இது சாத்தியப்பட்டு கொண்டு இருக்குது அதிலும் குறிப்பாக தலைவர் என்று வரும்போது பல விஷயங்கள் இருக்கின்றன அதற்கிடையில் உங்களை பற்றி குறிப்பிடுங்கள் இப்போது எங்களுடைய சிங்கம் அவர்கள் குறிப்பிட்டு இருந்தார் தன் விளையாட்டு துறையோடையே தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு ஒரு விஷயத்தையும் முன்னெடுத்து கொண்டு வருவதாக அதிலும் குறிப்பாக நம்மவர்களுக்காக எந்த விதமான அந்த வேறு வேறு விஷயங்களும் அந்த குழப்பாத விதத்தில் விளையாட்டுத்துறையை தெரிவு செய்து மக்களை ஒன்றிணைக்கும் ஒரு முயற்சியில் அவர் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார் நீங்களும் அந்த தொடக்க காலத்திலிருந்து இணைந்து பயணித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களை பற்றி குறிப்பிடுங்க நான் படித்தது ஹார்ட்லி கல்லூரியில் என்னுடைய பட்டப்படைப்பை முடித்தது யாழ் பல்கலைக்கழகத்தில் கல்லூரியிலும் சரி பல்கலைக்கழகத்திலும் சரி என்னுடைய லவ் அண்ட் சொன்னால் ஸ்போர்ட்ஸ் தான் அப்போ நான் டீமில் இருப்பேன் இல்லை டீமில் இல்லையான்னு சொன்னால் எங்கள் டீம் போதோ அது அவையோடு சேர்ந்து போயிடுவேன் அப்போ அது என்ன துறையாக இருந்தாலும் சரி கிரிக்கெட் ஆலும் சரி சரி பேட்மிண்டனாலும் சரி ஃபுட்பால் இருந்தாலும் சரி அப்போ அந்த அளவுக்கு விளையாட்டுத்துறை நேசித்தவர்கள் பல்கலைக்கழகம் எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு சிறப்பான அந்த இடத்தை தந்தது ஏனென்றால் கல்லூரிகளிலே அந்த காலத்திலே எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வசதிகள் மிக குறைவு ஆனால் பல்கலைக்கழகத்திலே அதை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டு சகல துறைகளிலேயும் ஈடுபடுத்தி ஓரளவு அதிலிருந்து தேர்ச்சி பெற்றிருந்தேன் அதை விட திருப்பி ஹார்ட்லி கல்லூரியிலே நான் ஒரு விளையாட்டுத்துறை ஆசிரியராகத்தான் மீண்டும் என்ன உள்வாங்கி கொண்டார்கள் படித்த கல்லூரியிலேயே ஒரு விளையாட்டுத்துறைக்கு பொறுப்பாக போனதும் தொடர்ச்சியாக அப்போ அது என்னை அந்த துறையிலேயே தொடர்ச்சியாக நகர்த்தி செல்வதற்கு உறுதுணையாக இருந்தது எனக்கு ஃப்ரான்ஸுக்கு வந்த பொழுதும் கூட அந்த விளையாட்டு துறையிலேயே தொடர்ச்சியாக ஈடுபடுத்தக்கூடிய சந்தர்ப்பம் நிறைய கிடைத்தது இந்த திரு சிங்கம் அவர்களோடு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்று இணைந்த பொழுது அது என்னொரு அடுத்த கட்டத்துக்கு நான் அவரோடு இணைந்து பயணிக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தையும் தந்தது அது மிக சந்தோஷமாக அதில் 
பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் சுகமான சுமை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா வெளிநாட்டு சூழ்நிலையில் நாங்கள் தனியாக இது ஒரு தொழிலாக செய்வதில்லை வேலைக்கு போயிட்டு வந்து கிடைக்கிற உதவி கிடைக்கிற நேரத்தில் தான் நாங்கள் இதை செய்ய வேண்டியிருக்குது அதாலும் அந்த நேரத்தை எடுத்துக்கொள்வது என்பது சில வேளைகளில் நாடு இரவில் தான் நேரமே வரக்கூடும் இல்லையா அப்படி இருக்கின்றது நீங்கள் சொன்ன பதிலிலிருந்து தான் அடுத்த கேள்வியை நான் சிங்கம் அவர்களிடம் கேட்க வேண்டும் அதாவது சவால் வந்து எல்லா துறைகளிலும் இருந்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது எப்போதுமே அதிலும் குறிப்பாக நம்மவர்களுக்கு என்று சொல்லி தனித்துவமான ஒரு விளையாட்டை வைத்து கொண்டு எப்படி சாத்தியப்பட்டது இவ்வளவு நாடுகளுக்கும் அதாவது சுவிஸில் நடைபெற்றிருக்கின்றது விளையாட்டு போட்டிகள் பிரான்சில் நடைபெற்றிருக்க ஜெர்மனி பின்னர் லண்டனில் அதை விட கனடாவில் என்று வரும்போது சவால்களுக்கு முகம் கொடுத்தபடி தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் முன்னிறுத்தி நடத்தி கொண்டிருந்திருப்பீர்கள் இல்லையா உண்மையிலே எங்கள் அந்த அது இந்த காதல் தான் இந்த விளையாட்டை என்னோட என்னுடைய சிந்தனை வந்து இது ஒரு பெரிய அளவிலே தமிழ்நாட்டிலே ஒரு பெரிய ஒரு ஒலிம்பிக்காக நடக்க வேண்டும் என்றது என்னுடைய நீண்ட நாள் ஆசை அல்லது எப்படின்னு சொல்லலாமே ஆனால் அது எங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஆசை இருந்த போது இப்படி அந்த கஷ்டங்கள் வந்து எங்களுக்கு பெருசாக தெரிவதில்லை இர நித்திரை கொண்டுட்டு மூன்று மணிக்கு ஒழும்பி சில கடிதங்கள் எழுதுவோம் என்று அதை செய்து போட்டு தான் அப்படியே வேலைக்கு போகிற காலங்களெல்லாம் நீண்ட நாளாக இருந்தது ஆனால் அதை சுமையாக உண்மையில் நினைக்கவில்லை ஆனால் அது அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட எங்களோடு நான் நான் கூடுதலாக நினைப்பேன் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு ஜனநாயகம் என்று சொல்வார்கள் தானே ஜனநாய முறைப்படி வந்து இயங்குவதில்லை என்றே நான் சொல்லலாம் காரணம் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு ஒருவரை நான் தெரிவு செய்யும் போது ஜன முறையை கையை உயர்த்தி யாரை தெரிவு செய்கிறேன் என்று தெரிவு செய்யவில்லை நாங்கள் அந்த அவரை பார்த்து அவருடைய அவரோட பேசி அவர் இந்த வேலையை செய்வாரா என்றால் ஓமன்றார் பிறகு அவர் இந்த பின்னணியை பார்த்து தான் நாங்கள் உள்வு என்றுகின்றோம் அப்போ அவர் அது சரியாக செய்கிறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் அனையும் அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் ஆக்களை இணைத்து இந்த இதுகளை செய்து கொண்டிருக்கும் உதாரணத்துக்கு இன்னொரு நாட்டில் போய் செய்யும் போது நிறைய சவால்கள் அவருக்கு எங்களுக்கு அவர்களை நல்லா தெரியாது ஆனால் அவர் சொல்லுவார் ஓகே எனக்கு இந்த இந்த பகுதியை நான் செய்வேன் என்று ஆனால் நாங்கள் ஒரு நம்பிக்கையாக தான் செய்வோம் ஆனால் பிறகு அதுக்குள்ளே தான் எங்களுக்கு சில வேளையில் சிக்கல் வரலாம் என்னென்னு சொன்னால் அவருக்கு அந்த அனுபவம் குறைவாக இருந்திருக்கலாம் அப்படியான அனுபவங்கள் ஆனால் அவர்கள் எங்களோட சேர்ந்து வேலை செய்யும் போது அவர்களும் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்களும் அவர்கள் ஊடாக கன விஷயங்களை செய்து கொண்டோம் அப்படி அந்த ஒவ்வொரு விஷயங்களும் செய்யும் போது இப்போவும் அந்த பிரச்சனை வரும் ஆனால் நான் அடிக்கடி சொல்வது என்னென்னு சொன்னால் செய்த பிழையை திருப்பி செய்யக்கூடாது புது பிழையை விடலாம் ஆனால் செய்த பிழையை திருப்பி விடக்கூடாதுன்றது வந்து என்ற முக்கியமாக கோரிக்கை அந்த விளையாட்டு என்று வரும்போது அதன் நுணுக்கங்களில் இது முக்கியமாக இருக்கின்றது ஒரு இடத்தில் தடக்குகின்றோம் என்று சொன்னால் அதை ஏன் என்று சொல்லி உடனடியாக அறிந்து வைத்திருக்காவிட்டால் மீண்டும் அங்கே தடக்கி விழுந்து விடுவோம் கண்டிப்பாக இன்னும் ஒரு கேள்வி இதுவும் அந்த சவால் தொடர்பான விஷயம்தான் அதில் இப்போது சரி வெளிநாடுகள் என்று வைத்து கொண்டால் அங்கே பெரிய அளவில் வந்து நாங்கள் பிரச்சனைகளை முகம் கொடுப்பது ஓரளவுக்கு குறைவாக இருக்கலாம் இப்போது எங்களுடைய தாய்நாட்டிலும் வந்து நீங்கள் சென்று வடக்கு கிழக்கை இணைத்த விளையாட்டு போட்டிகளை அரசாங்கத்தோடு இணைந்து முன்னிறுத்தி கொண்டு நடத்தினீர்கள் அது தொடர்பான அனுபவம் அப்படி இருந்தது அதை வேணுமென்றால் நான் ஆரம்பிக்கலாம் நினைக்கின்றேன் பதினாலாம் ஆண்டில் இருந்து இன்று வரை அந்த போட்டிகளை வெகு சிறப்பாக வடமாகாண விளையாட்டு அமைச்சுடன் இணைந்து அந்த விளையாட்டு போட்டியை செய்து வருகின்றோம் உண்மையிலே ஆரம்ப காலத்திலே நான் ஒவ்வொரு வருடமும் நான் அங்கே நேர சென்று அந்த போட்டிகளை நடாத்தி வர வருகின்ற ஒருவன் என்ற வகையிலே உண்மையிலே இ தற்போது இருக்கின்ற அந்த பிள்ளைகள் என்ற ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது அந்த அந்த வளர்ச்சி கற்பனை பண்ண முடியாத வளர்ச்சி உண்மையிலே அது ஒரு எனக்கு மன திருப்தி எங்களுடைய நேரங்கள் எங்களுடைய கஷ்டங்களை தாண்டி அந்த விஷயங்களை நேரே பார்க்கும்போது உண்மையிலே சந்தோஷமாக இருந்தது இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லலாம் இந்த வருடம் அங்கே நான் சென்றபோது எங்களுடன் அதாவது ஒரு வெள்ளை இனத்தை சேர்ந்தவர் வந்து எங்களோட இணைந்து வேலை செய்பவர் ரொமான் பெஹூ சென்றவர் அவரும் இந்த வருடம் என்னோடு இந்த நூலில் அவருடைய ஆசை செய்தி ஒன்றும் இருக்கின்றது இல்லையா நிச்சயமாக அவர் தான் எங்களுடைய அந்த விளையாட்டின் பயிற்சி வேட்பாளர் அல்ல அந்த விளையாட்டு போட்டியின் போது அந்த விளையாட்டு நிர்வாக விஷயங்களை கவனிப்பவர் அவர் தான் அவர் தான் அதுக்கு நான் அவரை பற்றி சொல்கிறது நான் நல்ல நினைக்கிறேன் ரொம்ப பிச்சு சென்றது எங்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் அவர் சுவிஸ் நாட்டினுடைய ஒரு தேசிய அணியை பயிற்றுவிக்கிறவர் 
அதாவது இந்த இப்பொழுது அவர் அந்த எப்படி சொல்கிறது வலு குறைந்தவர்களுக்கான விளையாட்டுத்துறையின் பொறுப்பாளராக கூட இருக்கிறார் ஒலிம்பிக் வரை கூட்டி கொண்டு சென்று கொண்டக்கூடிய அந்த ஒரு பொறுப்பு நிலையில் இருக்கிற ஒருவர் அவர் எங்களோட சேர்ந்து இணைய கட எங்களோட சேர்ந்து பயணிக்கிறது மிக பெருமதியான விஷயம் ஏனென்னு சொன்னால் ஒரு ஒலிம்பிக் லெவலில் அதாவது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எங்களை நகர்த்தி செல்வதுக்கு அவருடைய அந்த ஒத்துழைப்பு மிக முக்கியமாக இருக்கும் உண்டு அல்லது அந்த லெவலுடைய எங்களுடைய விளையாட்டுக்களை நகர்த்தி செல்வதுக்கோ டெக்னிக்கல் வைஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அல்லது எங்களுக்கு அந்த விஷயங்களை நுணுக்கமாக மற்றவர்களுக்கு சொல்லுவதற்கும் ஆகவே அந்த அடிப்படையில் அவர் எங்களுடைய டெக்னிக்கல் அட்வைசராக டெக்னிக்கல் சீஃப் ரெஃப்ரியாக எங்களுடைய அமைப்பிலே தொடர்ச்சியாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கார் நீங்கள் சொன்னது போல அவருடைய ஆசையாக இருக்குது அவர் என்னுடைய இந்த முறை வந்தபோது தான் அங்கே இலங்கையில் இருக்கிற தமிழர்கள் என்ற விளையாட்டை நேரடியாக மூன்று நாளும் எங்களோட என்று பார்த்தவர் அவர் பார்த்து வியந்த ஒரு விஷயம் உண்மையில் அவர் வியர்ப்ப வியர்ப்பதுன்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக பார்த்து அந்த அடிப்படையிலையும் கூட நிறைய எங்களுக்கு அந்த நாங்கள் செய்த வேலை வீண் போகவில்லை என்ற அந்த மன திருப்தி உண்மையாக இருக்கிறது அவ்வளவு திறமான விளையாட்டு வீரர்கள் உருவாகி இருக்கிறார்கள் அதை விட உங்களுடைய இந்த நிர்வாக கட்டமைப்பு தொடர்பாக அது எப்படி செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது என்பதை பற்றி சொல்லுங்கள் எங்களுடைய நிர்வாக கட்டமைப்பு அனைத்து நாடுகளிலையும் இருக்கின்ற கிட்டத்தட்ட நாங்கள் பதினேழு நாடுகள் இந்த போட்டியில் பங்கு பற்றினோம் இப்போ பதினேழு நாடுகளிலிருந்து எங்களால் தெரிவு செய்யப்பட்டு உண்மையிலே எங்களோடு சேர்ந்து இயங்கக்கூடியவர்களை இணைத்துத்தான் இந்த எங்களோட நிர்வாக கட்டமைப்பு இருக்குது அதில் இந்த வருஷம் நாங்கள் அந்த நிர்வாகக்கூட்டம் இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக்கம் செய்து ஒன்பது பேர் கொண்ட ஒரு கட்டமைப்பாக செய்திருக்கிறோம் நிர்வாக நிர்வாக கட்டமைப்பு சென்ட்ரல் கமிட்டி அதை விட எங்களுடைய டபிள்யூடிஜிபிஎஃப் ஆனது ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் சிறப்பாக செயற்படுறதுக்காக எங்களுடைய கிளைகளை நிறுவியிருக்கிறோம் எங்களுடைய இப்போ எங்களுடைய உலக கிணத்தை நாங்கள் சிறப்பாக நடத்தி முடிப்பதற்கு ஒவ்வொரு நாட்டிலேருந்து நிறைய பேர் பங்கு பெற்றினோம் ஆகவே அந்த நாடுகளிலிருந்து வருபவர்களை இலகுவாக ஒருங்கிணைத்து அந்த இதுவை செய்வதற்கும் அது தாயகத்திலே நாங்கள் எங்களுடைய செயற்பாடுகளை செய்கின்ற பொழுது இந்த கிளைகள் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களை பொருட்படுத்து அந்த மாவட்டங்களில் அந்த விளையாட்டுத்துறை ஓ அவர்கள் அந்த விளையாட்டுத்துறை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு ஒரு நாடு உதாரணமாக இந்த பிரித்தானியா என்பது யாழ்ப்பாணத்தை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் ஆகவே யாழ் மாவட்டத்தை அவர்கள் செயற்பாடுகளுக்கு உங்களுக்கான நிதி வந்து எப்படி பெற்றுக்கொள்கிறீர்கள் நிதி என்பது உண்மையிலே எங்களுக்கு எங்களை உணர்ந்து இந்த துறையை வளர்த்து செல்லும் ஒன்று ஒன்று இரண்டு உண்மையிலே நிதி வல்லுநர்கள் எங்களோடு இணைந்து பயணிப்பதும் மற்றும் ஒவ்வொரு நாட்டில் உள்ளவர்கள் உண்மையிலேயே இதை வளர்த்து செல்ல வேண்டும் நாங்கள் ஒரு எங்களுடைய அடுத்த சந்ததியை நாங்கள் இன்னும் வளர்க்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே உணர்ந்து நாங்கள் சொல்கிறவற்றை கேட்டு எங்களோடு இருந்து பக்கபலமாக உதவி உதவி கொண்டிருக்கிறவர்கள் இந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் இப்பொழுது போய்கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் உண்மையிலேயே நிதி வலுவன்றது உண்மையிலேயே கொஞ்சம் வலுவாக கிடைத்தால் நாங்கள் எங்களுடைய அடுத்த சந்ததியை எங்கேயோ கொண்டு போய்விடுவோம் இதனுடைய உண்மையிலேயே எங்களுடைய அந்த விதைப்பு என்பது வெளிநாடுகளில் இருக்கின்றவர்களை இனங்கண்டு ஒருங்கிணைப்பதும் அவர்களை வளர்த்துவதும் அதை தாண்டி இதில் நாங்கள் கிடைக்கின்ற ஏதோ ஒரு சிறு தொகையை வைத்துக்கொண்டு தாய்நாட்டிற்கு சென்று அங்கேயும் இவர்களுக்கு சளைக்காதவர்களே அவர்களையும் வளர்த்து விடுவது என்றுதான் எங்களுடைய நோக்கம் நாங்கள் இன்றைய தினம் வேர்ல்ட் தமிழ் பேட்மிண்டன் தொடர்பான அமைப்பினரை சந்தித்து நாங்கள் உரையாடி கொண்டிருக்கின்றோம் பல விஷயங்கள் அவர்கள் முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த செயற்பாடுகள் தொடர்பாக ஸ்தாபரோடு பேசியிருந்தோம் அதைவிட அவர் அதன் தலைவர் சிவஸ்ரீ அவர்கள் இணைந்து தன்னுடைய கருத்துக்களை பரிமாறி கொண்டிருந்தார் அதைவிட முக்கியமாக இந்த வாரம் யூகே அதாவது லண்டன் கிளையும் வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது அதன் தலைவராக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கும் திருமாறன் அவர்களும் இப்போது எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் அவரை வரவேற்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் எப்படி அதாவது இந்த விளையாட்டு துறையோடு எப்படி நீங்கள் இணைந்து கொண்டீர்கள் நான் சின்னல்ல இருக்க இருக்கல நான் விளையாட்டுத்துறையில் மிகவும் ஆர்வமானால் நாங்கள் ஊரில் விளையாட இருக்கல எல்லாம் எங்களுக்கு நெட்ஸ் கூடி இல்லை ஒரு கேட்டை கட்டி விளையாடுவோம் பெட்டன் ஒரு ப்ராப்பர் கோட்டு இல்லை அப்போ நாங்கள் அப்படி இருந்துட்டு நான் இங்கே நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல இங்கே வந்துட்டேன் இங்கே வந்து நானும் அண்ணாவும் சிங்கிளாகவே போய் விளையாடணுன்றப்போம் அப்போ ஆக்கள் குறை வந்த நேரத்தில் எல்லாம் 
பேந்து பேந்து எங்கள் கிணக்கான ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்து நாங்கள் அண்டையிலேருந்து இன்றைய வரைக்கும் பிளான் வந்துருக்கோம் அப்படி போய்கொண்டிருக்க எங்களை தான் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஒரு டூர்னமெண்ட் வச்சவ அதுக்கு நாங்கள் போனாங்க நடக்கப்பட்டது யூகேயில் நடந்தாக்க போய் அதுக்கு பிறகு இங்கே ஒரு பெரிய பரிணாம வளர்ச்சி உண்டு பேட்மிண்டனில் வந்தது இப்போ நாங்கள் இப்போ லீக் லெவலில் ஆடுறோம் இப்போ மூணு நாலு டிவிஷன் இருக்குது அப்போ ஒரு இருபது கிளப்ஸ் இங்கே எங்கே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது பிடிபிஎஃப் உள்ள ஓர்கனைசேஷனும் அதுதான் அது முக்கியமாக நான் அதை சொல்லலாம் என்னதான் பிடிபிஎஃப் என்ற ஒரு ஒரு கட்டமைப்பையும் இங்கே யூகேயில் இருக்கிறவர்கள் உருவாக்கி அது திறம்பட செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் மூலமாக லீக் அவர் சொன்ன மாதிரி லீக்கான முறையிலே நல்ல வலு ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் நடந்து கொண்டிருக்கிறதாக நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த யூகே பிரான்ச்சில் இந்த யூகே டபிள்யூடிபிஎஃப் என்னென்ன யாழ்ப்பாணத்தில் எங்களோட அமைப்பு போய் அதை அங்கே உள்ள பேட்மிண்டன் பிளேயர்ஸை என்கரேஜ் பண்ணி அங்கே ஒரு 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 கோட் ஒன்று காட்டி அதை மேலுக்கு கொண்டு வர்றது தான் எங்களோட அடுத்த கட்டம் நிச்சயமாக தலைவர் சிவஸ்ரீ அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார் அதாவது ஒவ்வொரு நாட்டின் கிளைகளும் வந்து எங்களுடைய நாட்டில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு மாவட்டத்தையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி அவர்களுக்கு என்று சொல்லி பிரித்து கொடுக்கப்படும் இந்த மாவட்டம் இவர்களுக்குரியது என்று சொல்லி அந்த விதத்தில் யாழ்ப்பாணம் வந்து பிரித்தானியாவுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் லாஸ்ட் இயர் அங்கே ஒரு டூர்னமெண்ட் போய் சேர்ந்தாங்க வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் அங்கே அங்கே இருக்கிறார்கள் எல்லாம் இப்போ அடுத்த வருஷத்துக்கு தியா லுக்கிங் ஃபோர்ட் போயிட்டு இப்போ நாங்கள் ஃபெப்ரவரியில் அடுத்த டூர்னமெண்ட்டுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கிறோம் சரி அதை விட இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கின்றது இப்போது இந்த ஆண்டுக்குரிய விளையாட்டுக்கள் நிறைவடைந்து விட்டனா அதே நேரத்தில் வந்து அடுத்த ஆண்டு நீங்கள் நோர்வேயில் முன்னெடுக்க உள்ள அந்த போட்டிகள் தொடர்பாக ஓகே அடுத்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பாம் ஆண்டு இருபது இருபத்தொன்று ஏப்ரல் மாதத்திலே நோர்வே ஆஸ்திரேலியாவிலே நடக்க இருக்கின்றது அதுக்குரிய அந்த டூர்னமெண்ட் கொமிட்டி அவர்கள் அதுக்குரிய வேலை இதுகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நான் நினைக்கின்றேன் ஓரிரு கிழமையை தான் நினைக்கின்றேன் இரண்டு கிழமைக்குள் அது இந்த முழு விவரங்களையும் அறிவிக்கிறதுக்கு இருக்கின்றார்கள் உதாரணத்துக்கு அவர்களுக்கு தங்குமிட வசதி உணவு போன்ற அந்த ஒரு பேக்கேஜ் சிஸ்டமும் அவர்கள் எங்கே மலிவாக எங்களுடைய ஆக்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்ற அந்த விவரங்கள் முழுக்க வந்து வலுகிட்டடியில் நான் நினைக்கிறேன் இரண்டு கிழமைகளிலே இணையதளத்திலே பார்க்கலாம் நாங்கள் அநேகமாக அனைவருக்கும் எங்களுடைய தொடர்பில் இருக்கின்ற இமெயில்களுக்கும் நாங்கள் அனுப்பி வைப்போம் இருந்தாலும் எங்களுடைய இணையதளத்திலே அதை பார்த்து கொள்ளலாம் நோர்வேயில் நடைபெறவிருக்கின்ற போட்டியில் இங்கே பிரித்தானியாவில் இருந்து போட்டியாளர்களை எப்படி என்ன விதமாக ஒப்பிடும் போது அநேகமான போட்டியாளர்கள் உள்ள நாடு யூகே என்றது உண்மையான ஒரு வெற்றியாளர்களும் கூட இங்கே தான் இருக்கிறார் அதே போல எப்படி இருக்கின்றது வரவேற்பு எப்போது இரண்டு ஐந்து வருடங்களுக்குள் பாரிய ஒரு வளர்ச்சி என்று தான் சொல்லலாம் எல்லா நாடுகளுக்கும் இடை உலகளாவிய ரீதியில் தான் குறிப்பாக வந்து வேர்ல்ட் டேமல் பேட்மிண்டன் அமைப்பு என்று சொல்லி பெயர் வைத்து அதே மாதிரியே செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன வரவேற்பு எப்படி இருக்கின்றது நம்ம ஒரு அராபிய நாடுகளில் இருந்து இரண்டு பேர் மெயில் அழி எழுதியிருக்கின்றார்கள் நாங்களும் உங்களோட விளையாட்டிலே வந்து இது முதல் முறை அந்த அந்த நாடுகளில் இருந்து வருவதற்கு தங்களுடைய இதை தெரிவிக்கின்றார்கள் அப்படி வேறு வேறு நாடுகள் சென்றவர் இரண்டு வருடமாக போத்துக்கல்ல இருந்து வந்து விளையாடியிருக்கிறார்கள் அது உண்மையாக தெரியும் போத்துக்கல்ல தமிழாக்கள் தொடர்பு இருக்கின்றது என்றது அப்படி இந்த வருடம் புது நாடுகளில் இருந்து வர்றதுக்கு எங்களுக்கு நிறைய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது நாங்கள் படிப்படியாக தான் வளர்ந்து கொண்டு போகிறோம் இன்னும் நிறைய போட்டியாளர்கள் புது இந்த போட்டிகள் வந்து சில பேர் வர்றதுக்கு யோசிக்கிறார்கள் ஏன் சொல்லி சொன்னார் இது உண்மையாக தரம் கூடின ஒரு போட்டி அந்த போட்டி நிச்சயம் ஒரு உலக தரத்து போட்டியாகத்தான் நாங்கள் நீங்கள் ஃபைனலாக பார்க்கலாம் அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் உண்மையிலே நாங்கள் 
ஒன்று ஆரம்பிக்கிறது ஒரு பக்கம் அதை தக்க வைக்கிறது வந்து இன்னும் கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இலக்கை அடைந்து விட்டு அதே இடத்தில் நின்று கொண்டிருப்பது என்பது மிக சவாலான ஓ சரியான சவாலான விஷயம் நாங்கள் அதுக்கு நாங்கள் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் தான் நாங்கள் எல்லாருமே இணைந்து இதை ஒரு பாரத்தை தூக்குவதற்காக யூகேயிலேயும் நாங்கள் அந்த நிர்வாக கட்டமைப்பை உருவாக்கி நடந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் என்று நடந்தவர்களிடத்தில் கேட்கலாம் நிகழ்ச்சியின் நிறைவுக்கு வந்து விட்டோம் நேரம் போய்கொண்டே இருக்கின்றது எங்களுடைய நேரம் அதாவது உங்களுடைய அமைப்பின் ஊடாக அதாவது யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தை வந்து கட்டியெழுப்ப வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கம் இருக்கின்றது அதை விட பிரித்தானியாவை பொறுத்த மட்டிலும் பல விஷயங்கள் போட்டியாளர்கள் பல விளையாட்டு என்று வரும்போது பாரிய அளவில் உலக உலகமே திரும்பி பார்க்க வைக்கக்கூடிய விளையாட்டுக்களை வந்து பிரித்தானியா வந்து கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றது இந்த இடத்தில் உங்கள் வகிப்பாகம் வந்து சிறப்பாக இருப்பதற்கு நீங்கள் என்ன விஷயத்தை மேற்கொண்டு கொண்டிருக்கீங்க இது சரியான ஏழியான ஸ்டேஜ் இப்போ நான் நேற்று தான் நாங்கள் எங்களை கமிட்டியே அவள் நாங்கள் எல்லாருமா கூடித்தான் இதில் முடிவு எடுக்க வேண்டும் ஆனால் நிச்சயமாக நாங்கள் எங்களால் எழுமானவரை ஒரு நல்ல முடிவுகள் எடுத்து அதை மேற்கொள்வோம் என்று நீங்கள் நம்பலாம் நாங்கள் அடுத்த முறை இப்போ உலகாலம் இல்லாதம இன்னும் கூட பிரிட்டிஷ் பீப்புள் கப்ஸுகள் மண்டு கொண்டு வருவாங்கன்றது நம்பிக்கை இருக்குது நாங்கள் இப்போ ஒவ்வொரு டூர்னமெண்ட்ஸ்லையும் பார்க்குறோம் வேறு வேறு ஸ்டாண்டர்ட் கூடி கொண்டு தான் போகுது நன்றி இந்த வேளையில் அதே வேளையில் திரு கந்தையா சிங்கம் அவர்களுக்கும் நாங்கள் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் இந்த வேளையில் எங்களோடு இணைந்து பல விஷயங்களை வந்து எங்களுக்கு நேரம் உண்மையில் போதாது பல விஷயங்களை நம் அவர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் உங்களுடைய செயற்பாடுகள் சாகலதும் சிறப்பாக அமைவதற்கு ஐபிசி தமிழ் வாழ்த்தி நிற்கின்றது ஐபிசி தமிழுக்கும் எங்களுடைய டபிள்யூடிஎஃப் சார்பாக எங்களுடைய நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லி நன்றி இத்துடன் நன்றிய விருந்தினர் பகுதியின் நிறைவுக்கு வருகின்றது நன்றி வணக்கம்